ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അറിയണ്ടേ അപ്പൊ പാർട്ട് ടൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ സി എം എ പാർട്ട് ടു സി എം എ യു എസ് എ ഇതില് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പാർട്ട് ടൂല് സെക്ഷൻ എ മുതൽ സെക്ഷൻ എഫ് വരെയുണ്ട് ആറ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആറെണ്ണം പാർട്ട് ടൂവിലുണ്ട് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ സി ഡെസിഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് സെക്ഷൻ ഡി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ഷൻ ഇ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡെസിഷൻസ് സെക്ഷൻ എഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഇത് എന്താണതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്താ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് എ കമ്പനീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസസ് കമ്പനിയിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് തിരിയണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സി എം എ കാരനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പോ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊരു അക്കൗണ്ടന്റിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും അക്കൗണ്ടന്റും സി എം എ കാരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമല്ലേ അയാൾക്കാണ് നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്കാണ് ഈ സി എം എ കാരന്റെ പണി എടുത്താൽ പോരെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ സി എം എ കാരന് എന്തോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിക്കുകയല്ല ഇത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് എന്താ പറയുക അതിന് കുറെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഐഡിയാസ് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് എ കമ്പനീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസ് അത് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ സെക്ഷൻ ഏല് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്തത് സെക്ഷൻ ബി കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലെ ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ കം ഹൗ കോർപ്പറേഷൻസ് അഡ്രസ് ഫണ്ടിങ് സോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വേണമല്ലോ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ശേഖരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുക വേറെ കുറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ പോലല്ലോ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ലോൺ എടുത്ത് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ എന്ത് കമ്പനി പൂട്ടി പോയി വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാണ് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മള് സോൾവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡെസിഷൻ അനാലിസിസ് സെക്ഷൻ സി എ ഒരാൾ അന്തം വിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഫോട്ടോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങണം ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കമ്പനികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ജനറേറ്റർ വേണ്ടേ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ വേണ്ടേ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവാക്കി തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഡെസിഷൻ അനാലിസിസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് റിജക്ട് ഓർ അക്സെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ തരികയാണ് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നു നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നു ഈ പ്രൊപ്പോസൽ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെസിഷൻ അനാലിസിസ് പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഒഴിവാക്കി വിടണോ എന്നുള്ളത് ഡെസിഷൻ അനാലിസിസിൽ പഠിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഇതൊക്കെ അതിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണോ അല്ല അതാ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണോ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണോ ലാഭം അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ലാഭം എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡെസിഷൻ അനാലിസിസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഡെസിഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്തത് സെക്ഷൻ ഡി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക്കും എന്തെല്ലാ തരം റിസ്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ റിസ്കിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ അനലൈസിങ് അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസസ് ഓൺ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കുറെ റിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ഈ റിസ്കുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും ഇതിനെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂലധനം ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാലോ അപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മൾ ഓരോന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും നമ്മൾ പറയാം ഈ വർഷം നമുക്ക് പുതിയ മെഷീൻ വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കടക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കാറ് വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് ലക്ഷം റുപ്യ കടക്കട്ടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങണം അതിനൊരു ഇത്ര ലക്ഷം റുപ്യ കടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിലാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോ മൂലധനം മാറ്റി വെക്കുന്നത് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം കാറിന് ഒരു നാല് ലക്ഷം റുപ്യ കടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങൾ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല ഇത് എന്താ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഏതിനൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അണ്ടർ ടേക്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മേജർ പ്രൊജക്ട്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാഷുകളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടറി വാങ്ങണമെങ്കിൽ വെറുതെ പോയ ചാടി കയറി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോടി റുപ്യാണ് ആ ഫാക്ടറിക്ക് വില വലിയൊരു എമൗണ്ടാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ലാഭം കിട്ടും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നടത്തുക അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പാർട്ട് ടൂവിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി എം എ കാരൻ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്വഭാവ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ് സെക്ഷൻ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ടു അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടുവില് സെക്ഷൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട